Dünyanın bir yarısı açlıkla mücadele ederken diğer yarısının da obezite ile mücadele etmesi insanlığın en özet ifadesi aslında. Gezegenimizdeki kaynakları kullanma konusundaki bu eşitsizlik oldukça derin bir mesele olmakla beraber bugün konuşacağımız konu biraz daha farklı. Hiç düşündünüz mü? İçinizde ne zaman yiyeceğinize karar veren kim? Peki insanlar aç olduğunda neden bu kadar kolay öfkelenirler? Daha yeni yemek yemiş olsak bile neden bize ikram edilen çikolatayı bir türlü geri çeviremeyiz? Ya da neden bir türlü fazla kilolarımızdan kurtulamıyoruz? Gelin hayatımızın merkezinde yer alan açlık ve tokluk oyunlarının fizyolojisine bir göz atalım. Aslında buradaki ilişki ağı çok karmaşık olmakla beraber bugün sizlerle paylaşacağım kısım sadece hipotalamus ve bir takım hormonların etkileşimini içermekte. Beynimizin en önemli yapıları diye bir liste yapılsa hipotalamus hiç şüphe yok ki kendisine ilk üçte yer bulacak kadar önemli bir yapıdır. Ama gelin görün ki bu müthiş yapının kendisine ait bir ismi bile yoktur. Hemen üzerinde yer alan Talamus adlı bölgenin altında yer aldığı için bilim insanları bu yapıya hipotalamus yani talamusun altı gibi basit bir isim koymuşlar. Oysa hipotalamus açlık ve tokluk merkezi de dahil olmak üzere birçok fizyolojik olayda çok önemli roller oynayan merkezleri barındıran bir bölgedir. Klasik çalışmalarda açlık merkezinin lateral hipotalamusta tokluk merkezinin ise ventromedial nükleusta olduğu keşfedilmiştir. Bu keşifler genellikle hayvanlarda ilgili bölgeler elektrikle uyarılarak ya da haraplanıp zarar verilerek gerçekleştirilmiş. Mesela yeni yemiş bir hayvanda lateral hipotalamus elektriksel olarak uyarıldığında hayvanda yeniden inanılmaz bir yeme isteği oluşuyordu. Demek ki burası yemeği tetikleyen açlık merkeziydi. Ya da ventromedial bölge haraplanıp zarar zarar gördüğünde hayvan bir türlü doymuyor sürekli yemeye devam ediyordu. Demek ki burası da yeme davranışını sonlandıran tokluk merkeziydi. Bunlar deneyler. Peki bizim vücudumuzda işler nasıl yürüyor? Gelin ona bakalım. Önce nasıl acıktığımızla başlayalım. Belli bir süredir boş olan mideniz grelin denen bir hormon salgılar. Grelin hipotalamusta NP ve AGRP adlı proteinlerle etkileşime girerek Midenizin boş olduğunu ve acilen yemek yemeniz gerektiğini beyninize fısıldar. Tüm gün boyunca bu fısıltıyı bekleyen beyniniz büyük bir heyecanla yemeğin başına oturmanızı sağlar. Hemen buraya kısa bir not düşelim. NPE dediğimiz proteinin adı nöropeptit ye ve birazdan öfke meselesinde tekrar karşımıza çıkacak. Siz lokmayı ağzınıza attıktan sonra beyninizdeki ödül merkezleri hemen devreye girerek yaşadığınız o harika hazzı nöronlarınızın arasında dolaştırmaya başlar. Şimdi grelin ve nöropeptit Y ile hipotalamusu uyararak yemek yemeye başladık. Peki bizi kim durduracak? Burada açlık ve toklukta görev alan hormonları görüyorsunuz. Açlığı başlatan temel anlamda iki hormon varken söz konusu yemek yemeyi sonlandırmak olduğunda sizin de gördüğünüz üzere epey sayıda hormon işin içine girmekte. Çünkü dopamini dalından tadan beyni durdurmak artık epey zor bir iştir. İlk olarak mide dolmaya başladığından mide duvarının gerilmesine bağlı olarak buradan çıkan sinyaller vagus siniri aracılığıyla beyin sapı ve hipotalamusa gider. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Eğer öyle olsaydı midemizi sadece su ile doldurarak kendimizi tok hissedebilirdik. Bu durumda işin içine birçok hormon girmekle birlikte biz en önemlilerinden bahsedelim. İlk hormonumuzun adı leptin. Henüz 1994 yılında keşfedilen bu hormona verilen isim Yunanca zayıf anlamına gelen leptostan gelir. Çünkü bu hormon iştah baskılamak konusunda oldukça kuvvetli etki gösterir. Normalde yediğimiz besinler bağırsaktan emilerek kana karışır ve artan kan glukozu nedeniyle pankreastan insülin salgılanır. İnsülin hormonu birçok iş yapmakla beraber yağ hücrelerinde de uyararak buradan leptin hormonunun salgılanmasını sağlar. Leptin de hipotalamusa giderek besin alımını uyaran yolakları inhibe eder ve kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Kuvvetli etkisi nedeniyle ilk keşfedildiğinde obezite ile mücadelede çok büyük umutlar bağlanan bir hormondu leptin ama obezite o kadar devasa bir problemdi ki karşısındaki garibim leptini de yutmuştu. 
Bir diğer hormonumuz olan kolesistokinin ince bağırsağın üst kısmından salgılanır. Birçok iş yapmakla beraber bizi ilgilendiren asıl kısım hipotalamusa giderek yemekten zevk alma hissini azaltması ve mideden bağırsağa yemek geçişini yavaşlatarak midenin doygunluk hissinin daha net algılanmasını sağlar. Mesela yapılan bir deneyde farenin beynine kolesistokinin verildiğinde hayvanı yemek yemeyi durdurduğu gösterilmiş. Aslında bu iki hormona ilaveten birçok hormon yemek yemeği sonlandırmak için görev alır. Burada bizim için çok önemli olan bir bilgiyi paylaşalım. Bu hormonlar genellikle siz ilk lokmayı yuttuktan sonra yaklaşık 30 ila 60 dakika içerisinde maksimum salgıya ulaşmaktadır. Peki bu bilgi bizim için neden önemli? Eğer kilo problemi yaşayan biriyseniz hayatınıza katmanız gereken en önemli beslenme alışkanlıklarından biri de yavaş yemek olacaktır. Diyelim ki deli gibi açsınız bir oturuşta bir tencereyi gömebilecek harikada bir motivasyonunuz var. Bir kere kesinlikle küçük tabak kullanın. Sadece 5 santim daha küçük tabak kullanmak bile yeme miktarınızı yaklaşık %20 oranında azaltmakta. Yemeğinizi aldıktan sonra yemek kaynağının bulunduğu yerden uzaklaşın. Tabağınızı olabildiğince yavaş bitirin. Biliyorum canınız deli gibi bu yemeğin devamını isteyecek. Ama eğer biraz sabredebilirseniz yaklaşık 20-25 dakika içerisinde zaten kendinizi tok hissedeceksiniz ve aklınız asla ikinci ya da üçüncü tabakta kalmayacak. Yani söz konusu yemek olduğunda da sürat felakettir. Hormonlarınıza birazcık vakit tanıyın da doyduğunuzu beyninize söyleyebilsinler. Bu arada madem tavsiyelere başladık küçük bir tavsiye daha vermek isterim. Beslenme uzmanı olmadığım için neleri yiyip yemeyeceğinizi tavsiye etmem pek de etik olmaz ama bir fizyolog olarak önemli bir meselenin altını çizmem gerek. Kim size kısa vadede yüksek miktarda kilo vermeyi vaat ediyorsa orada oturup bir düşünmenizi öneririm. Zira bazı diyetisyenler ya da diyet yapan kişiler ayda bilmem kaç kilo vermekle övünmekteler. Oysa yapılan çalışmalar ilginç bir gerçeği bize gösterir. Diyet yapılarak verilen yüksek kilolar karşısında hormon seviyelerimiz değişmektedir. Kilo kaybını takiben yemeği tetikleyen grelin miktarı artarken tokluk hissini oluşturan leptin, kolesistokinin ve peptit YY seviyelerinde azalmalar görülür. Bu değişimler nedeniyle bir türlü doymuş hissetmezsiniz ve sürekli aç gezersiniz. Üstelik bu hormonal değişiklikler kilo kaybını takiben neredeyse bir yıl boyunca sürmekte. Yani sizin bir ay içerisinde vermekle övündüğünüz o 7-8 kilo yaklaşık bir yıl içerisinde size 11-12 kilo olarak geri dönecektir. Zira hormon seviyelerindeki bu değişiklikler verilen kiloların geri alınmasını tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Yani fazla kilolarıyla mücadele mücadele eden sevgili insan söz konusu beslenme alışkanlıkların olduğunda kilo kaybı asla bir hedef olmamalı. Asıl yapman gereken kendine uygun doğru beslenme alışkanlığı geliştirmek olmalı. Gerekirse ayda yarım kilo verin. Hiç önemli değil. Çünkü bir daha geri almayacağınız o yarım kilo bizim için çok daha kıymetli. Zaten doğru beslenme alışkanlığı ve düzenli egzersizi bir kere oturttuğunuzda bunun kalıcı sonuçlarını uzun vadede de olsa çok net göreceksiniz. Buraya hemen minik ama önemli bir not düşelim. Bu söylediklerim fazla kilolarından şikayetçi olan sağlıklı insanlar için. Aşırı kiloları nedeniyle sağlık problemi yaşayan kişiler tabii ki de uzmanlarının önerileri doğrultusunda hareket etmeli. Söz konusu bazı yiyecekler olduğunda ne yazık ki tokluk hormonları da işe yaramaz. Mesela daha yeni yemek yediğiniz bir anda biri size brokoli uzatsa muhtemelen geri çevirirsiniz. Ama o uzatılan çikolata ya da bir başka tatlı türü olsa çok büyük bir ihtiyaç ihtimalle o tatlıyı anında gömersiniz. Peki ama neden? Yapılan şu çalışma amigdala'da nosiseptin adlı bir proteinin zevk almak için yeme dediğimiz kavramdan sorumlu olduğunu göstermiş. Yani karnın ne kadar dolu olursa olsun o çikolatayı ağzına atma motivasyonun nosiseptinden kaynaklanmakta. Araştırmacılara göre beynimizde böyle bir sistemin var olma nedeni olası bir kıtlığa karşı geliştirilmiş olan savunma mekanizmasından dolayıdır. Yani yüksek kalorili bir besin gördüğümüzde beynimiz aç olup olmadığımıza bakmaksızın onu yemek ister. Çünkü ne olur ne olmaz bu enerjiyi bir şekilde depolamak lazım. Atalarımız açısından bu durum oldukça avantajlı gözükse de hayatında kıtlık diye bir kavram olmayan modern insanın bazı yiyeceklere olan zaafının altında ne yazık ki beynimizin bu koruyucu mekanizması yatar. Son olarak da şu açlık ve öfke mevzusuna değinelim. Aç olan insan gerçekten de öfkeli olur mu? 
Literatürde insanların kan şekeri düştüğünde daha öfkeli olduklarına dair çeşitli çalışmalar bulunmakta. Çünkü beynin temel enerji kaynağı glukoz olduğu için kandaki glukoz seviyesindeki azalma beyin tarafından bir nevi tehlike olarak algılanır. O nedenle kan şekeriniz düştüğünde birçok organa bu seviyeyi düzeltmesi için çeşitli sinyaller gönderir. Hatırlayacağınız üzere adrenalin ve kortizol stres anında da salgılanan hormonlar olup beynine sizi ufaktan ufaktan savaş ya da sıvış konumuna getirmektedir. Diğer taraftan hatırlayacak olursanız videonun başında nöropeptit Y adlı bir proteinin açlık merkezini aktifleştirdiğinden bahsetmiştim. İşte bu protein aynı zamanda beyinde öfke ve sinirlenmeyi uyaran devreleri de aktifleştirmekte. O nedenle ne kadar acıkırsanız o kadar öfkeleneceğiniz garip bir durum söz konusu. Aslına bakarsanız bu durum çok mantıklıdır. Çünkü atalarımız acıktığında gidebilecekleri bir kebapçı ya da market yoktu. Muhtemelen birazdan yemeği planladığı şey hareket edip kendisinden kaçabilen ya da savaşabilen bir canlıydı. O yüzden de beyinde öfke ve savaşmayla ilgili devreleri aktifleştirmek şarttı. Zira bu durum beynimizin doğuştan gelen en temel özelliklerinden biridir zaten. Acıkmanın sinirlenme ile nasıl bir ilişkisi olduğunu deneyimlemek için acıkmış bir bebeğin ağlamasını dinlemek bile yeter bazen. İnanın bana bebeğin bu ağlaması herhangi bir hüzne ya da romantizme dayanmaz. Kendisi açtır ve henüz konuşamadığı için hakkı olan sütü içinde kızgınlık ve öfkenin de yer aldığı bir takım yüksek sesler çıkararak ifade eder ve siz onu doyurmadıkça da asla susmaz.